Kejadian 1 ayat 5a. Wa yikra Elohim laor yom. Dan Allah menamai terang itu siang. Walakhosyek kara laila. Dan gelap itu malam. Inilah bagian yang akan kita bahas pada episode kali ini. Diawali dengan kalimat atau dengan satu frasa. Wa yikra Elohim. Yang secara harfiah ini berarti Allah memanggil atau Allah menyebut. Dalam konteks ini bisa diartikan Allah menamai atau Allah memberi nama. Nah kalau kita berpikir secara modern ketika muncul satu pertanyaan. Kenapa Allah harus memberi nama? Maka kesan yang akan kita tangkap ini sepertinya agak aneh. Atau agak tidak masuk akal. Karena bagaimana bisa Allah yang maha tahu itu merasa perlu untuk menamai segala sesuatu. Atau merasa perlu untuk menamai satu hal, seseorang, ataupun benda-benda yang ada. Karena Allah bukan manusia. Manusia membutuhkan identifikasi terhadap segala sesuatu. Supaya manusia lebih mudah untuk mengenali Tetapi Allah yang maha kuasa Tidak membutuhkan identifikasi seperti itu Allah yang maha kuasa mengetahui segala sesuatu Sehingga ia tidak perlu untuk memberi nama segala sesuatu Ini kalau kita berpikir dalam konteks modern Kenapa? Karena dalam konteks modern Menamai berarti adalah satu bentuk identifikasi terhadap sesuatu hal, terhadap suatu benda, atau terhadap seseorang, suatu individu. Identifikasi ini diperlukan untuk menyatakan kelas, atau menentukan kategori dari objek yang diberi nama. Manusia sangat membutuhkan penamaan ini. Mengapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Dalam memorinya, dalam ingatannya Dan juga dalam berkomunikasi Semakin spesifik identifikasi suatu objek Maka semakin mudah dipahami Dan dikomunikasikan oleh seorang kepada yang lain Saya memberi contoh begini Kalau saya berkata kepada sahabat Sahar Tadi saya baru saja melihat Satu benda yang berkaki empat maka apa yang muncul dalam pikiran sahabat sahar? Ada yang mungkin akan berkata, oh itu meja, itu kursi. Atau ada yang berkata itu lemari dan sebagainya. Karena ada banyak sekali benda yang berkaki empat. Yang ada dalam pikiran kita hanyalah satu clue yang saya berikan. Yaitu bahwa itu adalah benda. Kalau saya katakan itu binatang, maka akan lebih luas lagi yang muncul dalam pikiran kita. Oleh karena itu diperlukan penamaan. Penamaan ditujukan supaya kita lebih mudah mengenali, lebih gampang memahami satu objek yang dikomunikasikan. Kenapa saya katakan yang dikomunikasikan? Karena kalau untuk keperluan kita sendiri, kita tidak membutuhkan identifikasi yang demikian. Karena otak kita telah menyimpan gambaran setiap objek yang ingin kita kenali. Tapi ketika saya harus mengatakan itu kepada orang lain, saya butuh identifikasi. Disitulah saya membutuhkan nama. Nah ini pemikiran modern. Lalu apa pentingnya menamai bagi Allah jika ia maha kuasa, jika ia maha tahu? Apalagi pada saat itu belum ada manusia. Artinya dengan siapa Allah berkomunikasi pada waktu itu. Sehingga dia membutuhkan identifikasi yang sedemikian spesifik. Sehingga Allah harus menamai terang itu dengan nama siang, kemudian gelap itu dengan nama malam. Dalam konteks pemikiran Ibrani, di sini kita harus memahami penulisan kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Penamaan diberikan tidak lepas dari keputusan atau maksud dari penciptaannya. Dan penamaan juga tidak lepas dari maksud dan keputusan dari kelahirannya. Seseorang yang diberi nama atau sesuatu benda yang diberi nama itu tidak lepas dari apa maksud kehadiran benda itu. Apa maksud kehadiran orang itu. 
Maka nama di dalam Alkitab ibarat monumen dari sebuah kisah atau peristiwa di mana suatu benda atau satu hal atau seseorang itu dimeteraikan untuk suatu maksud dan tujuan. Itulah sebabnya kita jumpai dalam Alkitab banyak sekali kisah ketika Allah memutuskan untuk mengganti nama orang. Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarai, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus. Semuanya dengan satu pesan penting bahwa ada monumen, ada hal yang ingin ditetapkan Tuhan dari nama yang baru tersebut. Sekian untuk pembahasan kali ini, Tuhan memberkati.